детям во сне прилетают розовые слоники. И катают их по шоколадным крышам, сахарным облакам и вкусной мармеладной траве. Только одному слоднику никак не удавалось летать. То ли он был недостаточно розовым, то ли на него не хватало детских снов. И тогда он решил выращивать клубнику. Он ухаживал за ней с такой любовью, что ягодки росли все как на подбор, крупные и сладкие. С утра, встав пораньше, слоник пошел в огород. Случайно увидел на дереве звездочку. Звездочка сидела на ветке и таяла. Звездочка. «Ты почему такая печальная?» – спросил ее слоник. «Сегодня ночью, когда я падала, двое молодых людей загадали желание». Застряла тут на дереве. А хочешь, я тебя подкину, и ты вернешься на небо. Мы звездочки, однажды упав. Уже не возвращаемся на небосвод. Скоро рассвет, и тогда я растаю. Вместе с несбывшимся желанием. Слоник угостил звездочку клубникой. Какой удивительный вкус! Прошептала звездочка. Спасибо тебе, слоник. На нас звездочек лишь смотрят. Дети удивленными глазами. Взрослые влюбленными. А пожилые 
печальными. И никто, никто не угощает клубникой. Попробовать ее вкус было моей мечтой. Голос ее становился все тише. Слоник, загадай желание, и я его исполню. И тогда мое падение будет не напрасным. Только поторопись. Голос стих, и звездочка исчезла. Настенька проснулась, а яркие обрывки сна еще витали перед глазами. Шоколадные крыши домов, сахарные облака, мармеладная трава. Девочка пристала с кровати, чтобы посмотреть на утренний двор. И до нее донесся удивительный аромат. На подоконнике Стояла чашка со свежей клубникой, крупной и сладкой, как на подбор. Причин, а впрочем, как игра, как открытие тайны, но письма не разборчив в почерк, это сны пишут что-то на. Настоящей звездой 